That's where I find myself. För det är där som jag finner att jag befinner mig. That's not an egotistical statement. Och det här är ingenting som jag säger rent eh, egoistiskt. I'm not celebrating myself. För jag vill inte eh, liksom lyfta fram mig själv. I just know that God does not waste me. Jag vet bara det att Gud han, han spelar inte bort min tid. I'm not an entertainer or a performer. Och jag är heller ingen ingen sån här artist eller som kommer här och ska försöka visa upp någonting för er. I'm earnest in the purposes of God. För jag är ärlig vad gäller det som hör Guds rike till. And therefore he brings me where his earnest purposes are. Och det är därför Gud leder mig där han också har en, en, en ett ärligt syfte. I was told this morning I should not be offended if the group is small. Och de sa till mig på morgonen här att jag inte skulle ta illa upp om om jag kan få tycka att gruppen jag skulle tala till var en liten grupp. I said my dear brother that's what I prefer most. Och då sa jag men min kära bror det är ju det som jag tycker allra mest om. I get uncomfortable when it becomes large. För jag känner mig lite obekväm om gruppen blir för stor. The truest things of God seems to be where the smallest things are. För det som är, är verkligen ligger Gud, Gud varmt på hjärtat, det verkar vara att ta och um, finna plats där där en liten grupp finns. That's why he chose the Jewish people to begin with. Och det är därför Gud utvalde i begynnelsen det judiska folket. Not because they were the great but greatest but because they were the least. Men inte för att de var den största nationen utan tvärt emot var de de minsta. There were people without a reputation. Och de var ett folk utan något som helst rykte. Former slaves in Egypt. De var slavar i Egypten. And he chose them to be his people. Och så utvalde han dem att bli hans folk. That they should make him known. Att de skulle göra honom känd för världen. That the whole nation should be a nation of priests and a light to the world. Att hela nationen skulle bli en prästlig nation och ett ljus i världen. And when the Messiah came, where did he come? Och när Messias kom, var kom han? To that nothing nation till den där ingenting nationen in the in the city of nazareth without a reputation i en stad som heter nazaret som ingen kände till that even the disciples had to ask can any good thing come out of nazareth till och med lärjungarna frågar kan någonting gott komma från nazaret and born out of a foolish virgin och och också att han föddes utifrån en jungfru a young woman without any distinction en ung kvinna som inte visste någonting. Not the daughter of a priest or a royalty. Hon var inte dotter av en präst eller någon någon första familj. This is the way of God always. Och det är så alltid Gud verkar och rör sig. And that's why people miss it. Och det är därför så många människor går miste om det också. Because God's way is not man's way. Därför att Guds vägar är inte människors vägar. He vägar. chooses the foolish thing. Han utväljer det som är dåraktigt. Rather than the thing which is mighty and wise according Eller to Eller det som verkar vara var stort och mäktigt i världen. That's why he chose me. Och därför utvalde han mig. <laughs> I'm a foolish thing. Jag är någonting dåraktigt. And almost always weak. Och alltid Känner jag mig så svag. Always tired. Alltid trött. No strength in my body. Det verkar som att jag har ingen styrka i min kropp. And that's when we see the greatest glory. Och det är också när Gud uppenbarar sig störst härlighet. That no man should boast in himself. Att ingen människa skulle skryta över sig själv. That God might be all in all. Men att Gud skulle vara allt i alla. So there are many paradoxes in the faith. Så det finns många paradoxer i tron. You understand that word a paradox. Förstår du ordet en paradox? Things that seem to be in contradiction. Någonting som verkar vara motsägelsefullt. We're told to be strong in the Lord. Det sägs att vi ska vara starka i Herren. But yet it's not our strength. Men ändå ser det inte vår styrka. Paul celebrated his weaknesses and his infirmities. Paulus han talade om sina svagheter och sina brister. And he might show forth the glory that was in his earthen vessel. Så att att i honom skulle synas det som var från Gud och det som var styrkan från Gud i honom. And I want to speak to you this morning about Paul. Och jag vill tala till er den här morgonen om Paulus. Because he's such a picture to us of what God is wanting in the church itself. För han är en sån förebild för oss vad Gud vill ha fram i församlingen. He's such a superb model. Han är en sån superb modell, perfekt modell. That's what an apostle is. För det är det som en apostel är. God says the church is built on the foundation of the apostles and the prophets. För Gud så säger att församlingen är byggd på apostlarna och profeternas grundvalen. Still. Och ändå, Always, alltid, the church will never have any other foundation. 
Församlingen kommer aldrig någonsin att ha någon annan grund än den. And you know a building is no better than its foundation. Och du vet att en byggnad är inte bättre än den grund som har blivit lagd. Even though it's the part that is not seen, it's invisible. Och it's även, concealed. Om det, även om det kanske är den, den delen som är fördolt som inte syns. Yet it's the most important part. Så är det ändå den absolut viktigaste delen. Everything rests upon it. För allting vilar på grunden. I want to talk to you this morning about that foundation. Och nu vill jag tala till er här på morgonen om grunden. It's the foundation of the church. Församlingens grund. But it's also your foundation personally. Men också din grund som du har personligen. For you yourself are the church. För du själv, du själv är församlingen. God says built up of living stones. Församlingen är uppbyggd av levande stenar. A house for God. Ett, ett Guds hus in which his spirit will dwell. Där hans ande vill bo. Because he's comfortable there. Därför att där trivs Gud. It's a house that is like him. Och det är ett hus som liknar honom. It has the same character as he. Har samma karaktär som Gud har. Built upon the foundation of the apostles and the prophets. Som är byggt på profeterna och apostlarnas grundval. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Där Jesus Kristus själv är hörnstenen. Because Jesus himself was also an apostle and a prophet. Därför att Jesus också var en apostel och profet. You know that? Visste du det? Prophet, priest and king. Han var profet, präst och konung. And then in the book of Hebrews you read the apostle and the high priest of our confession. Och så står det i Hebreerbrevet att han är vår bekännelses överste präst. So these are very great words. Så det här är stora ord. With very great meanings. Som har en stor betydelse. That we might be a great church. Så att vi ska bli en stor, stark to församling. The glory of God. Till Guds ära och härlighet. Apostolic and prophetic. Apostolisk och profetisk. And God wants you to begin to enjoy words. Och Gud vill att du ska börja tycka om ord. This is our special privilege being made in His image. Och det här är vårt största privilegium att vi är skapade efter Hans avbild. In the beginning was the word. I begynnelsen var ordet. That's how the gospel of John begins. Och det är så Johannes evangelium börjar. The word was with God and the word is God. Att ordet var hos Gud och ordet är Gud. How does, how does the Genesis begin, the first book of the Old Testament? Och hur börjar första Mosebok? The spirit of God brooded over the chaos. Att Guds ande svävade över vattnet. And God said, let there be. Och Gud, och Gud sa det, låt det bli ljus. Right from the beginning. I begynnelsen. The spirit and the word. Anden och ordet. So that the heart and the mystery of the faith. Och det är själva hjärtat och mysteriet vad gäller tron. That's what an apostle himself is. Och det är vad en apostel är. A prophet also. En, och en profet också. Men of spirit and word. En, en man av ande och ord. So we know how cheaply the world has used words. Så då ser vi också hur billigt världen har använt och brukat det här med ord. And the world's language is vile. Och att världens språk är ett vilt, otämjat språk. And so also is the world. Och så är också världen. As its speaking is, so also is it. Så som världen talar, så är den. It's true for us too. Och det är sant för oss också. As we speak, so are we. Så som vi talar, så är vi. So there are so many things I would love to share with you. Så det är så många saker jag skulle vilja dela med er. And I've already been sharing with you. Och nu har jag redan börjat. <laughs> to come to an appreciation. Of words. Att ni ska komma fram till att uppskatta orden. And to probe their meaning. Och att verkligen förstå meningen i ordet. A dictionary is a very great tool. Och just det här med en uppslagsbok är en mycket dyrbart verktyg för dig att And använda. I encourage you to use it. Och det uppmuntrar jag dig att bruka. But the greatest words we will not find in the dictionary. Men de absolut största dyrbaraste orden de finner vi inte i en uppslagsbok. These are words that need to find us. Det här är ord som behöver hitta oss. That apprehend us, take som, us in. Som tar tag i oss. And change us. Och förändrar oss. And there's one word I want to set before you this morning. Och så är det ett ord som jag vill föra fram till er här på morgonen. I've already mentioned it. Och det har jag redan sagt. An apostle. En apostel. It's an ultimate word. Det är ett ett um, s- ett um, ultimate. ultimate slutgiltigt ord. With yes. ultimate meaning. Som har en slutgiltig mening. We need to be so jealous for this word. Och vi behöver vara nästan inte ja av en sjuka om du kan förstå meningen av det ordet. And be careful because there's going to be 
false apostles at the end of the age. Och vi ska vara försiktiga därför att det kommer att komma fram falska profeter i i ändetiden. We can know that when the enemy tries to bring us a false substitute. Och vi vet att när djävulen försöker komma med en 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 falsk bild. That there's something very important that God wants to put before us. Och då är det också någonting som är mycket viktigt som Gud vill föra fram till oss som han vill att vi ska se. Because if we become deceived and come under the influence of false apostles. För om vi blir lurade, bedragna och kommer under inflytande av falska profeter. And they become the foundation of our church. Och att de då blir grunden i församlingen. What then shall the church itself become but false? Vad ska vad kommer inte kyrkan att bli? Ingenting annat än falsk. Then also. So we need to begin to appreciate the meaning of this word. Så so därför behöver vi lära oss att uppskatta meningen i ordet apostel. What is an apostle? Vad är en apostel? What is an apostolic uh, foundation? Vad är en apostolisk grund? Why does God grund? make them the foundation of the church? Varför har Gud gjort dem till grundvalarna i församlingen? Not just what they say and what they teach. Inte bara det som de säger och det de undervisar. But what they are in themselves. Men vad de är i sig själva. As I said last night, the apostle is the thing in himself. Och vad jag sa igår kväll så sa jag apostelen är i sig själv. He's the fully formed, God-formed man. Han är en 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 fullständig gudaformad människa. Whose life is not his own. Som inte längre lever sitt eget liv. Bound in the spirit. Han är bunden av anden, den heliga anden. Going to Jerusalem, Paul says. Och Paulus sa, jag går till Jerusalem. That doesn't just mean the literal physical city. Och det betyder inte rent uh, fysisk den fysiska staden But Jerusalem. But single-mindedly. Always moving in the fulfillment of the purpose of God. Men enkel riktat så menade Paulus att han hela tiden följde Guds plan och mening med hans liv. We need to study such men. Och såna män behöver vi studera. Because it's the picture of what God wants for us all. För de är en förebild för vad Gud vill med oss alla andra. And God gives us um, information about them. Och Gud ger oss information om dessa män. From their own writings. Ifrån deras egna skrifter var de själva sagt. Brev som dessa män skrev till den unga församlingen. Young in the faith as you are. Unga i tron så som du är. Newly saved. Så ni frälsta. Usually by the apostles work himself. Uh, och uh, uh, i flesta fall så, så hade de blivit frälsta genom aposteln. And, and Paul brooded over these young converts to the faith. Och Paulus han vakade över dessa nyfrälsta i tron. And wanted to be with them. Han ville vara med dem. But wasn't always able to. Men han kunde inte. Han hade inte alltid möjlighet. So he, he would write back to them a letter. Så då skrev han till dem brev i stället. To encourage them in the new faith. För att uppmuntra dem i nya i den nya tron. To remind them of the truth to which they have been brought. Och för att uppmuntra dem och påminna dem om den tron som de hade blivit födda in i. Och att, att ge dem råd och uppmuntra dem så, så att de eh, kunde växa i tron. They were very practical letters. Och det här var mycket praktiska brev. Written probably as he was traveling and in motion. Och det här, de här breven skrev han tydligen när han reste, när han var i rörelse. But they were so full of the spirit. Men de var så full av ande. So much inspired by God. God himself through the apostles. Så mycket inspirerade ifrån Gud genom aposteln. That it has come into the scriptures itself. Så att de har kommit in i bibeln, as de här breven. Any book in the Old Testament. Är lika mycket som vilken som helst annan bok i Gamla testamentet. What a statement that is in itself. Och, och vilken vilken betydelse bara det är i sig själv. How much God celebrates the character and the life and the writing of these men. Hur mycket som inte Gud fröjdar och gläder sig över karaktären i dessa män. So it's in my heart men. this morning just to share with you from one of Paul's letters. Så so jag vill dela med er nu den här morgonen ett brev ifrån uh, It's a, a letter to the new believers in Thessalonica in Greece. Första Thessalonike brevet. Vi mm-hmm. från första kapitlet från the beginning. Yeah. Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa Timoteus hälsa Thessalonikernas församling i Gud Fadern och Herren Jesus, Jesus Kristus. Nåd och frid vara med er. Vi tackar Gud alltid för er alla när vi tänker på er i våra böner. 
Ty oavlåtligen i kommer vi inför vår Gud och Fader, era gärningar i tron och ert arbete i kärleken och ert ståndaktighet i hoppet i vår Herre Jesus Kristus. Vi vet ju, kära bröder, i Guds älskade hur det var när I blev en utvalda. Vårt evangelium kom till er icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten och på vad sätt vi uppträdde bland er till er bästa. Och i och er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens idé att i mitt under stort betryck tog en emot ordet med glädje i helig ande. Så blev ni själva ett föredöme för alla de troende i Makedonien och Akaja. Ty från eder har genljudet av Herrens ord gått vidare ut. Icke alenas i Makedonien och Akaja. Utan alla städer har eder tro på Gud blivit känd. Så att vi för vår del icke behöver tala något därom. Ty själva förkunnar det om oss. Med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos eder. Och hur ifrån avgudarna omvänder eder till Gud. Till att tjäna den levande och sanne guden. Och till att vänta hans son från himmelen. Honom som han har uppväckt från det döda. Jesus som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Amen. Amen. Så so Paul begins with a, a, a greeting to the church that has newly been formed in Thessalonica. Så so Paulus han börjar här och hälsar den här församlingen som nyss har blivit fört fram i testa. And he doesn't just say from Paul. Och han säger inte, hälsar inte bara härifrån Paulus. It's Paul and. Han säger Paulus och. Silvanus and Timotheus. Silvanus och Timotheus. Paul always moved in a team. För Paulus han rörde sig alltid i ett team. He was never a single or solitary figure. Han var alltid, han var aldrig bara en enda person. He always expressed the genius of the church itself. Han uttryckte alltid det som, ha, som hade med grunden att göra i församlingen. In its corporateness. Det som var eh, eh, kooperativt. In its interdependence. In det här som gör i församlingen att man är beroende av någon och av varandra. In the need for others. Behovet av andra. The need for relationship. Behovet av en relation. Men and women who would be moving together in the purpose of Men och kvinnor som rör sig tillsammans eh, i det som har med Gud att göra. So even this greeting is full of instruction. Så so även den här hälsningen är redan full av Paul instruktioner. And. Paulus och. See, I'm traveling with a brother also. För jag reser tillsammans med en broder här. Maybe that you'll not hear from him today. Och ni kanske inte hör någonting från honom idag. But it's Art and Dick. Men det är Art och Dick. And what shall we say of those who sent us from America? Och, och vad ska vi då säga till de som sände oss från USA? With whom we are vitally related and för connected. De, de som vi är vitalt sammankopplade med. And with whom we have been growing up in God. Och, och eh, med dem i Amerika som vi har vuxit upp tillsammans med Gud. Och de, de ber för oss här på morgonen. We need to really have the sense of the glory of the church. Vi behöver verkligen få se eh, församlingens härlighet. We're not talking about an organization. Vi talar inte här om en organisation. We're talking about an organism. Vi talar om en organism. A vital living thing that is worldwide. Någonting vitalt, levande som sträcker sig ut över hela världen. Look how remarkable our relationships here in this room are. Vi ser bara hur hur fantastiska relationerna och och banden är knutna här. A man det här rummet. That, that we met maybe almost 20 years ago. En man som vi träffade för 20 år sedan. 15 and 10 years ago. Och han Ingemar då 15 10 år sedan. But in a moment of time when it was ready the Lord brings us together again. Men precis när tiden är rätt så för Gud oss tillsammans igen. And we have all been prepared by the Lord in other places. Och vi har alla blivit förberedda och skapade och formade av Gud på andra platser. When we come together in a moment of time and we're flowing together. Och så kommer vi tillsammans i rätt tid och flödar tillsammans. Halleluja! <laughs> Amen. <laughs> And Paul says, "Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ." Och, och Paulus säger, um, uh, "Nåd och frid var med er." That, that sounds like, well, you know, a little easy greeting. Det där verkar som att vara en, en trevlig liten hälsning. But don't miss this. Men missa inte det här nu. When Paul says to you, "Grace be unto you," när Paulus säger till nåd och fri, you, nåd var det med dig och fri var det med dig. Du har både nåd och fri. Because when Paul speaks it, it becomes a fact. 
Därför att när Paulus talar ut detta så blir det fakta. The word of God in his mouth is not a cliche. Därför att Guds ord i hans mun är inte en klisché bara. It's not a little cheap superfluous greeting. Det är inte bara en sån här billig liten hälsning. His word becomes a fact. Hans ord blir fakta verklighet substans. Paulus säger jag välsignar er i Herrens namn. You are blessed. Och han säger du är välsignad. And you know what? Och vet du vad? When you say when I, be blessed in the Lord. Och när du säger till någon var välsignad i Herren. That one is also blessed. Då är den personen välsignad. You have a new power. Du har en kraft. A new authority. Du har en ny auktoritet. Yours is no longer an idle word. Dina ord är inte längre tomma ord. It's a word of spirit and life. Dina ord är fyllda av ande och liv. That's creative. Som skapar. And, and perform something. Och som, som, som utför något. We need to be conscious of that. Och det behöver vi vara uppmärksamma om. And stand God over our mouths. Och vakta våra munnar med det också. Of what we speak, what we say. Med vad vi talar, vad vi säger. Knowing that we have the power to bless. Vi ska veta att vi har kraften att välsigna. Or equally to do injury. Eller att skada. If we speak unadvisedly with our mouths. Om vi talar ovist och oklokt med våra munnar. So these are the new privileges that come to us in the faith. Så det här är ett nytt privilegium, en ny rättighet vi har fått genom tron på Jesus. And we need more frequently to bless each other. Och vi behöver mycket mer välsigna varandra. I, I Amen. prayed this morning uh, uh, in the Myron family house. We leave our peace behind in your house. Och jag bad så här på morgonen hemma hos Myrin. Frid lämnar jag efter mig i det här not, hemmet. That was not a det var inte ett bill, billiga ord jag sa bara. That was a word of blessing. Det var ett ord av välsignelse. Which God has given us the authority to confer. Som Gud har givet oss auktoriteten att föra ut. That house is going to be more blessed. Det hemmet kommer att vara ännu mer välsignat efter detta. Därför att detta ord talades ut. What new kinds of questions does that raise? Vad, vad, vad är det för nya frågor du får efter det här nu? About the function of the church in the world and in the nations. Vad, vad gäller församlingens funktion i ett land och i en nation? If we can speak such words. Om vi kan tala ut be blessed. Var välsignad. Grace be unto you. Nåd vara med dig. Peace of God be to you. Guds frid vara med dig. This is an apostolic perception. Det här är något apostoliskt, mycket viktigt. This is an apostolic way of perceiving the value and meaning of words. Det här är, är en på ett apostoliskt sätt kan vi ta tag i och förstå eh, meningen, ordens fulla mening och betydelse. Which has been lost to the church till now. Som församlingen har förlorat upp till nu. So that they, when, the, when the church has said uh, blessing be unto you, it has been a cliche. För, för, förut när människor har sagt så här, ja, Guds välsignelse var det med, så har det inte varit någonting annat än en cliche. Ceremonial talk. Ett um, tal, bara rent Religious ceremoniskt. Talk. Religiöst tal. But God is wanting to bring us back to the apostolic mentality. Men Gud vill föra oss tillbaka till en ren apostolisk Mentalitet. Which understands the value of our words and our speaking. Som förstår värdet i det de ord som vi talar och som vi säger. So that it will again have that value. Så att det på nytt igen får samma värde som det en gång hade. That we can go on from grace to grace and blessing to blessing. Så att vi kan gå från kraft till kraft. Från välsignelse till välsignelse. Even as we bless one another with our words. Så som när vi välsignar varandra med våra ord. Because our words become an event. Därför att våra ord har en sån betydelse. En That's sån what effekt. I'm believing for this morning. Och det är vad jag tror inför den här morgonen. When, when we prayed before we came this morning, I did not just pray, Lord, use me to instruct these young believers. När jag bad här på morgonen innan jag kom hit så bad jag inte bara... Herre, bruka mig nu så jag kan instruera dessa troende. No, I was more ambitious than that. Jag var mycket mer ambitiös än så. I said, Lord, let my word be an event for them. Och jag sa så här, Herre, låt mina ord ha ett inflytande på dem. That låt det vara verkligt ord. Så att det skapar något i dem. And even come right into the foundation of this work. Så att vi direkt, så att vi kan kom, låt oss få komma rakt in i grunden av detta arbete, uppbyggnad. That's the, way, that's the way Paul thought. 
Och det var så som Paulus tänkte och ville. Och så vill Gud att vi ska tänka. Can you see that the whole of our spiritual life is heightened? Heightened, heightened uh, extended, deepened. Now just then. Uh, can you say the whole meaning one more time? Can you see that the whole of our spiritual life is heightened or deepened? Mm. Can can you see that att hela vårt andliga liv liv har en så ett sånt djup? Church is more than the succession of services. Inte bara det här att man har massa möten. My god, this is exciting. Det här är ju verkligen spännande. This is enormously significant. Det här har en 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 sån um, inverkan, betydelsefull inverkan. This is full of potential and consequence. Det här är så potentialt och så full av konsekvenser för oss för oss själva. Inte bara för oss själva. For the earth. För hela världen. Exactly. Exakt. And what has the devil been doing until now? Vad har djävulen gjort upp till nu? Minimizing the importance of the church. Han har hela tiden bara förkrympt församlingens möjligheter. Making it only an institution. Och bara gjort det till en institution. A, a kind of religious function. En religiös funktion bara. A minimal thing. Något minimalt, litet. And you know what the tragedy is? Och vet du vad tragedin är i det här? Not only has the world believed that. Inte bara har världen trott det. The church itself also. Församlingen har också trott det. We need to see the glory of the church as God intended it. Vi behöver se församlingens härlighet så som Gud har sett det och tänkt. In a word we need to see apostolically. Vi behöver se rent apostoliskt. And that's why God has given us these letters. Och det är därför Gud i Bibeln har gett oss dessa brev. So he says to them in verse 3. Så han säger till dem i vers 3. Remembering your work of faith and labor of love and patience of hope. Ty oavlåtligen i hopp kommer vi inför vår Gud och Fader era gärningar i tro och era arbete i kärleken. Och i vers 5 säger han. That our gospel came to you not in word only but also in power. Att vårt evangelium kom till leder icke med ord allenast utan i kraft. And in the Holy Ghost. Och helig ande. And in full conviction. Och med assurance. full visshet och övertygelse. That's when it comes to you apostolically. Och det är då det kommer till er rent apostoliskt. And not mechanically. Inte på något mekaniskt sätt. There's a difference. Och där finns det en stor skillnad. Paul speaks in other places about my gospel. Paulus han säger så här ibland mitt evangelium. It doesn't sound like a man talking about some formula for salvation. Det verk, det här är, och det, det verkar inte vara, handla om en man som talar om en bara talar om en ren enkel formel för frälsning. It sounds more like a love affair. Det verkar mer som en kärleksaffär. My gospel. Mitt mm. evangelium. How he loves it. Och hur han älskar detta. It's so powerful. För det är så kraftfullt. It brings people from death to life. Det för människor från död till liv. It's the power of God unto salvation. Det är Guds kraft till frälsning. To the Jew first. Till juden först. And also to the Greek. Och sedan till greken. He's not ashamed of it. Han skäms inte för Though det. Though he acknowledges that it's foolishness to men. Även om han ser det att det här är någonting som är dåraktigt för människor. God has chosen the foolish things. Så har Gud utvalt det dåraktiga. It's not impressive intellectually. För det ska här ska inte eh, imponera på de intellektuella. It's got to do with death and blood and suffering. Det här har med död och blod och lidande att göra. Uppståndelse från döden. Blood that removes the power of sin. Och, och blodet som tar bort syndens kraft. Creates new life. Som skapar nytt liv. It's foolishness to the natural mind. Det är dåraktigt för det de naturliga But sinnet. But it itself is power. Men det är kraft. It's not a formula. Inte en formel. With step one, step two, step three. Det är med första steget, andra steget, tredje steget. The very word of it is a power. Själva ordet i det är fylld av kraft. And he said that's the way it came to you. Och så säger han precis så kom det till dig. You former pagans. Ni ni hedningar som ni gång var. Which, which end was up. Ni visste inte vad som var upp eller ner. You were completely out of it. Ni var fullständigt utanför. What did you know about about the commonwealth of Israel? Vad vad kände ni till vad gäller handel i Israel? Eller de heliga ting med Gud. purposes of God. Och, och Guds eviga syften. You were pagans. Ni var hedningar. You were drinking your beer out of human skulls. Och ni drack er öl ifrån från människor um, vad heter det? Skallar. <laughs> you were fornicating yourself into doom. Och ni ni, ni äh, äh, gjorde otukt med er själva in in i en dom. But God sent me. Men Gud 
sende mig. That's what an apostle is. Och det är vad en apostel är. One who is sent of God. En som är sänd från Gud. That's the actual translation of the Greek word apostolos. Och det är den exakta översättningen av det grekiska ordet apostel. One who is sent. En som är sänd. Not by men. Inte av människor. But by God. Men av Gud. Through men. Genom människor. Sent with the laying on of hands. Han sänds för att lägga på händer. And he whom God sends brings the word of God. Och, och han som Gud har sänd ger och kommer med Guds ord. Not the word about God. Inte ordet om Gud. The word of God. Men ordet som um, uh, från Gud. Ordet Which från itself Gud. is a sent word. Som i sig själv är ett sent ut. A living ord. word. Ett levande ord. That's why he says it came to you in power. Och det är därför han säger här And att ordet kom till er i kraft och full övertygelse och visshet. Because the God to him whom God gives his words. För till honom som Gud ger sina ord till. He gives also the spirit without measure. Ger han också anden i fullt mått. Halleluja. How would you like to be one sent? Hur, vad skulle du tycka om att vara en som blir sänd? That's why you are here. Det är därför du är här. To be prepared for ascending. För att bli förberedd för, för att sändas ut. Amen. Halleluja. She says, so the gospel came to you not in word only, but in power and in the Holy Ghost and in full assurance. Och han säger här att, att ordet kom till er i kraft, helig ande och med full visshet. As you know what manner of men we were among you for your sake. I vet du nog på vad sätt vi uppträdde bland eder till edert bästa. In the very same statement. Och, och i, i exakt samma mening. Where he speaks about the power of the word. Där han talar om kraften i ordet. He speaks also about the character of his life. Så talar han också i samma mening om hans livs. I exakt samma mening säger han detta. För kraft och karaktär är sammanlänkad. And something is eternally established in the wisdom of God. Och där är något evigt etablerat. And always will be. att göra. Och det vill alltid vara så. In that which is apostolic. I det som är apostolisk. Att apostolisk är. Det är därför Gud kan sända. And trust them with His word. Och, och anförtro dem ordet. They're not going to use the gospel to line their pockets. För de tänker inte, de tar inte evangeliet och liksom stoppar det i fickan. How much is this going to get me? Jag undrar vad det här kommer att ge mig och tillföra mig. How am I going to be honored by men? Kommer jag att bli ärad och och synas bland människor? Or be promoted in the religious organization? Eller få en få en framstående plats i i en religiös organisation? He said, you yourself know. Han sa, ni själva vet What manner of men we were Vilka män vi var Among you Bland er For your sake Till er, till er bästa Not for my sake Inte för min egen skull Not for our sake Inte för vår skull Not for our reputation Inte för vårt rykte skull For your sake För er bästa Paul had only two motivations Paulus hade bara två motivationer God's sake Guds sak And your sake och er sak. Never his sake. Aldrig sin egen sak. That is apostolic motivation. Det är en apostolisk motivation. There is no other. Det finns inget annat. You yourself know. Du själv vet. What manner of men we were among you. Vilka män vi var From och vilka vi var bland er. Ifrån begynnelsen. For your sake. Till ert bästa. You know it. Ni vet det. And so does God. Och, så, och det vet också Gud. Halleluja. You think that that's an accidental statement? Tror ni att det här bara råkade slinka in där den maybe, här maybe Paul uh, wrote this under great pressure and hurriedly. Och han Paulus kanske satt och skrev det här och han hade väldigt bråttom när han skrev But det. The spirit of God was in that statement. Nej, Guds ande fanns i den meningen när han to skrev den. Give us eternal instruction. För att ge oss en evig instruktion. Of a principle which is dear to God. Vad gäller ett princip som är mycket dyrbar för Gud. And has been lost to the modern church. Som som den moderna församlingen och kyrkan har förlorat. The conjunction of character and power. Eh, samma kopplingen vad gäller kraft och karaktär. Don't you neglect either one. Och du ska inte vara, eh, du ska inte försumma någon av de här. Du får inte missa om det. Grow up together in both. Växa upp i de båda två. 
He says, and you became followers of us and of the Lord. Och det står här i vers 6. Och i och eder sida blev en våra efterföljare och därmed Herrens. What kind of an egotist is Paul? Vad är han för sortens egoist här? You became followers of us and the Lord. Ni blev våra efterföljare och Herren. What is he saying? Vad är det han säger här? Is he equating himself with God? Försöker han att jämföra sig själv och koppla ihop sig själv med Gud? Is also to follow the Lord? Att följa honom är att följa Herren. the same thing? Att det är en och samma sak? Yes. Ja. What audacity? Vad eh uh, audacity? What what arrogance? Vilken arrogans egentligen? Except that it's true. Det är bara det att det här är sant. That to follow Paul is to follow the Lord. Att följa Paulus är att följa Herren. That's why he could say, "Be imitators of me, as I am an imitator of Christ." Det var därför Paulus kunde säga, "Imitera mig, så som jag imiterar That's Kristus." That's what an apostle is. Det är vad en apostel And är. That's what an apostle, an apostolic church is. Och det är också vad en apostolisk församling är. So one with God. Så förenat med Gud. Follow me and the Lord. Följ mig och Herren. One and the same. En och samma sak. Without any egotism. Utan något som helst egoistiskt Without ligger any i detta. Utan att vara liksom eh, självupptagen. Kind of helt naturlig, eh, något helt naturligt han säger här. Which he wrote hurriedly. Som han skrev. But what a picture it is. Och när han skrev det, vilken bild som kom fram ur detta. Of what an apostolic man is. Eh, vad gäller en apostolisk man? A jewel. En juvel. And indeed in the book of Revelation. Och i uppenbarelseboken. It says that in the new Jerusalem that comes down from above. Så står det om den nya Jerusalem som kommer ner ovanifrån. That it has 12 walls. Att det finns eh, 12 väggar. Each with the names of the 12 apostles. Med, och var vägg har eh, en av de 12 apostlarnas namn. These jewels are built right into the foundation of the eternal city. Dessa juveler är byggda ända in i grunden vad gäller, vad gäller evigheten. So much are they the statement of God himself. Och så mycket, det här visar hur mycket det här är något som kommer ifrån Gud själv. Jesus was crucified, buried and rose again and went and ascended to the Father. Jesus dog, blev, uh, Jesus blev korsfäst, han dog, uppstod och gick till Fadern. But his ministry continued perfectly. Men hans tjänst fortsatte ändå perfekt. Through apostolic and prophetic men. Genom eh, apostoliska och profetiska män. This is what you're going to hear as you go on in your ministry. Och det här är vad du kommer att få höra mer om när du går vidare. I like Jesus but I don't like Paul. Ah, jag gillar Jesus men jag gillar inte Paulus. Paul spoiled it. Paul, eh, Paulus han sabbade det hela. He established the church. Ja, han grundade församlingen. He went further than, than Jesus himself would have gone. Han gick längre än, än vad Jesus gjorde. He made these statements about women and about this and about that. Och han sa det här om kvinnor och, och om det ena och det andra. Such foolishness. Så raktigt. Paul's statements are the statements of Jesus. Därför att det Paulus säger är vad Jesus säger. Because Paul himself was a resurrection man. Därför att Paulus var en man som också hade eh, blivit uppstånden. He said, "I am crucified with Christ." Han säger, "Jag är korsfäst med Kristus." Men ändå lever jag. Yet not I. Men inte jag. Christ lives in me. Kristus lever i mig. Now let that sink in. Låt det här sjunka in i er nu. Because I'm a Jew also. Därför att jag är också en jude. Like Paul. Som Paulus. But I'm not celebrating Paul because he's Jewish. Men jag talar inte gott här om Paulus för att han är jude. That's not what makes Paul great. Det är inte det som gör Paulus stor här. It's not his Jewish training. Inte hans judiska träning. It's not his Jewish intellect. Eller hans judiska intellekt. He said he counted all those things as dung. Hans, Paulus räknade det allt det här för ingenting. That he might win Christ. För att han skulle kunna vinna Kristus. We're getting pure Jesus here. Här får vi Jesus rakt upp och ner. Man, Från en apostolisk man. Who has no life to live unto himself or for him. Som inte har något eget liv längre att leva you för sig själv. What manner of men we proved to be among you. Han säger här, ni vet vilka män vi visade er vara ibland er. Think of what that means. Tänk på vad det betyder detta. This was a Jew coming to Gentile pagans. Det här var en jude som kom 
till, um, till hedningar. They should have been suspicious about him. De skulle ha varit väldigt misstänksamma vad gällde honom. Because those uh, Israelites had a certain reputation that had come even to the pagan world. Därför att de här israeliterna, de hade ett rykte som redan hade nått in till bland bland uh, hedningarna. They're very proud. Mycket stolta. And religious. Mycket religiösa. And they have uh, old traditions. Många gamla traditioner hade de. And they think they are the chosen people and superior. Och de tror att de är det utvalda folket och är något speciellt. So they should have been very suspicious about this Paul. Så de skulle egentligen ha varit mycket misstänksamma mot Paulus. You know the friction between Gentiles and Jews. Ni vet en här en slitning som fanns mellan judar och hedningar. It never existed for them. Men det fanns inte här. Det uppstod inte. Paul walked right into their hearts. Paulus gick rakt in i deras hjärtan. They accepted him immediately. Och de accepterade honom omedelbart. He said you remember what manner of reception we had among you from the Han first. Han säger så här, ni kommer ihåg vårt liv. Because he did not come to them as a Jew. För han kom inte till dem som en jude. He did not come to them representing a national culture. Han kom inte till dem eh, och, och, och var en representant för, för en nation eller för en kultur. He came to them as a transcendent man. Han kom som en man som var utsänd. Above nationality, above religion, above culture. Eh, mer, mer än, han, alltså han, han var inte utsänd från någon, någon nation eller kultur. He was the man kultur. of the kingdom. Han var en man utsänd från en rike, ett Ett rike som inte hotade hedningarna. Som inte, inte eh, uppfyllde dem med fruktan. Och han kom till dem som en fader. And loved them into the faith. Han älskade dem in and i tron. He gave them not only the gospel but his life also. Han gav dem inte bara evangeliet, han gav dem sitt liv. What också. a picture for us. Vilken bild för oss. Now that we have come to the end of the age. Och nu när vi är på väg in i slutet av tiden. And now it's our turn them. to go back to his people. Nu är det vår tur att gå tillbaka till hans folk. And to be to them at the end of the age what they were to us at the beginning. Att vi ska vara för dem i, en, i, i, i den här tiden vad de var för oss i begynnelsen. Och du behöver bli utsänd till Israels folk för de befinner sig i mörker nu. Och ge dem evangeliet much power med stor kraft and full in the Holy och med full visshet och övertygelse i heligande. Knowing what manner of men you are och, och att de ska se och veta vilka du är. That they should not be threatened because you're Gentiles. Alltså att de inte hotas för att du är en hedning. You're something more than that. Du är något mer än det. Something other than that. Mer utöver det. Beyond culture, beyond nationality. Utöver kultur, utöver nationalitet. An apostolic people. Du är, vi är ett apostoliskt folk. Of another kingdom. Från ett annat rike. Himmelens rike. Halleluja. <laughs> oh, glory. <laughs> Thank you, Lord. Halleluja. Glory. Thank you, Jesus.